cierre. Bueno, eh, ahí está, no, está. Tomate por por el favor, teléfono, los tomates Ponga chale. orden, licenciada. Oh, no. mientras, mientras la licenciada Vas. pone orden, Elio, seguimos con vos. Por favor. No, bueno, no. muy bien, y atención porque volvieron las mecheras, sí, así como lo están escuchando, esta vez en el barrio porteño de Palermo, allí bien cerquita de la zona de un shopping reconocido allí en Palermo. Y ahí está nuestro móvil con Ignacio Grimaldi. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes, Elio. Estamos en Santa Fe, Bunes, como vos decías, una reconocida esquina del barrio porteño de Palermo. Estamos precisamente en la puerta de un local de ropa femenina, pero lamento excepcionar a todas las mujeres porque ahora no vamos a hablar de la nueva tendencia y de la moda de la temporada 2018, sino que tenemos que dar la triste noticia de dos nuevos hechos de inseguridad que sufrió este local en menos de una semana. Primero quiero mostrarles cómo quedó la puerta. Esta puerta es muestra de lo que sucedió aquí el miércoles por la madrugada, cuando en tiempo récord entraron ladrones y se llevaron 300 prendas en menos de medio minuto. ¿300 el tiempo exacto prendas? fueron 300 prendas en 29 segundos. Ah, bueno. Sí, sí, así como lo escuchás. Impactante. Estas sí. no fueron las mecheras, pero... En la misma semana, el, mier... eh, digamos, el sábado siguiente, entraron mecheras y se llevaron, por supuesto, no 300 prendas. Acá el número que trasciende son entre 3 y 5. Y lo, ¿Vos sabés? lo llamativo es que se fueron, ro... digamos, robaron las prendas y no sonaron las alarmas. Yo te quiero contar todo esto. Mira, vamos a entrar al local y te vamos a mostrar Dale. bien para que puedan dimensionar la cantidad de ropa. Por ejemplo, 300 prendas, nos contaban las personas que trabajan acá, equivalen aproximadamente a dos de estos percheros. Dos percheros a completos dos de percheros y un serían poco 300 más. prendas. Claro, sí, ponele, son dos enteros y un poquito más. O sea Bien. que no solamente te quedas en dos, sino que un poquito más. Esto fue en el robo que sucedió el miércoles por la madrugada en el que rompieron claro. la puerta de vidrio y es por eso que te mostramos Ahora, que está eso de no tiene que ver con Ahora, las mecheras, Nacho. Eso fue un robo aparte. Esto, Aparte, pero la Bien. misma semana vuelve a sufrir otro hecho de inseguridad, este mismo local de ropa, y ahora sí vamos a hablar de las mecheras. Las mecheras que siempre aprovechan eh, esta multitud o también algún momento de desatención del personal que trabaja acá. Y fíjate que nosotros antes decíamos, lo llamativo es que no sonó la alarma cuando se fueron las mm. mecheras. ¿Por qué? Porque si vos te das cuenta, cada ítem de ropa tiene eh, un, como un imán, Ahora vamos a, te lo voy a mostrar, a este, este dispositivo negro. Todas las prendas vos tienen vas, su alarma. Exactamente, es esto, sí, este sí. dispositivo negro que si vos te vas, suena la alarma, entonces el empleado se da cuenta que alguien se está yendo sin pagar. Claro. Lo que nos contaban es que esto se puede sacar muy fácil, que es con otro imán. Eh, por lo tanto, ellos lo, des lo desprendían, lo tiraban en el piso o mismo lo guardaban en otras prendas que tienen bolsillo. Por lo tanto, guardaban rápidamente aquel ítem que se llevaron sin pagar y nadie se dio cuenta. Ese fue el modus operandi de, de las mecheras. A ver, Seguimos Nacho, a ver, Nacho para, vamos, vamos... A, vamos a pasar eso en limpio sí. porque me parece este, entonces que, que tenían casi un trabajo de inteligencia porque primero llevaron un dispositivo para poder quitar este sistema de alarma. El sistema de alarma, eh, ahora hablaremos con algún vendedor, pero no se quita tan fácilmente. A todos en algún momento nos ha pasado que eh, cuando compras varias prendas, por ahí una de las prendas desactivan la alarma, pero no le quitan eso y si querés sacarlo en tu casa es imposible. O sea que eh, evidentemente tenían algún sistema para poder sacar, quitar esa alarma y poder llevarse la prenda. Claro, esto da muestra claramente de una premeditación de delito, algo que está claramente pensado y preparado. Primero, el horario. Esto se dio a las 7 de la tarde. Nos cuentan que siempre los horarios de más tarde son en los que más gente hay, en los que más movimiento hay. Por lo tanto, los empleados no guardan especial atención a cada persona que entra, se prueba algo o busca si hay algún ítem que le guste. Y mira, ahora te quiero mostrar el dispositivo que utilizan, por ejemplo, acá en el, en el local. Ay, perdón, señora, justo se cruzaba, porque estamos no en pleno nada, horario no de atención. Nada. Pero te quiero mostrar, Elio, eh, esto es lo que utilizan acá en este local para justamente sacar el imán que activa la alarma, ese claro. imán que está con el plástico negro. Lo que nos cuentan es que hay algunas empresas que lo fabrican de manera individual, por lo tanto una mechera puede ir tranquilamente, comprarlo y utilizarlo para estos delitos que estamos contando ahora. Y mismo también si se desactiva con un imán, no necesariamente se tiene que utilizar ese dispositivo, tranquilamente con una pulsera, por ejemplo, una pulsera metálica, 
bien diseñada, uno también puede quitar ese imán y ocultar rápidamente ese ítem negro en otra ropa. Nosotros estábamos hablando que pueden mostrarlo y lo pueden ocultar fácilmente en el bolsillo de alguna otra prenda, por ejemplo un pantalón, si yo me quiero llevar, no sé, este saco y claro. tengo que sacarle este dispositivo negro, perfecto, se lo saco en AMB y después o lo tiro en el piso rápidamente, pero el tema es que si se tira al piso va a hacer ruido, claro. o si no, lo puedes ocultar en otra prenda que claro, tiene un bolsillo, es un doble, por ejemplo eh, un insisto pantalón. Insisto con esto Nacho, es un doble trabajo, no es lo mismo en el caso en que las prendas no, no, tienen, no tengan esa, ese dispositivo, que todo este trabajo que vos nos estás contando. O sea, estamos hablando de mecheras profesionales directamente. Claro, sí, son profesionales, pero además, Elio, esta cuestión de las mecheras no es nada nuevo. Entonces, viene ya de un tiempo, por lo tanto, hay premeditación, hay un trabajo previo y hay hasta sospechas por parte de algunas empresas de seguridad, por ejemplo, la que contrató este local, que existen también de manera clandestina compañías que tratan de burlar justamente todos los mecanismos que las empresas de seguridad brindan a los distintos locales, ya sea de ropa claro. o del servicio que, que brinden. Mm. Por lo tanto, Ahora, hay toda una movida por izquierda. Siempre. Claro, tal cual. Ahora, por otro lado, en este local específicamente, eh, los vendedores o las vendedoras eh, después pudieron, eh, analizando ya sea cámaras de seguridad o simplemente porque notaron algún movimiento raro, después darse cuenta de quiénes habían sido las mecheras que habían actuado en aquel momento? Mira, recién justo se iban unos oficiales de la comisaría más cercana a acá y ellos se llevaron el video de la cámara de seguridad que registra el robo del miércoles por la madrugada, que no es el de las mecheras. Ahí están identificadas todas las caras de las personas que llevaron las 300 prendas en 29 segundos. Ahora bien, de las mecheras no las tienen 100% identificadas, aunque sospechan porque no es la única vez que le sucedió un hecho similar a este local y también a otros de la zona, que primero forman parte, que están dentro del, del shopping que mencionábamos antes, un shopping que está muy sí. cercano y muy conocido al barrio de Palermo, y los locales que están sobre la avenida Santa Fe, para que los que no conocen, la avenida Santa Fe está repleta de lugares de donde puedes comprar ropa y un montón de otras cosas sí. más. Ahora, Entonces, Nacho... estas mecheras eh, están identificadas en toda esta avenida Santa Fe. Claro. ¿Hay posibilidad de hablar con eh, la encargada o el encargado allí del local? Sí, ahora vamos a hablar con Ariana, Dale. ella es la encargada del local. Eh, por pedido de ella va a salir de espaldas porque están viviendo un momento especial. Ariana, buenas tardes. Primero, gracias por recibirnos. ¿Ustedes encuentran algún tipo de nexo entre lo que sucedió el miércoles, este robo que decíamos récord, 300 prendas en 29 segundos, un récord lamentable, y lo que sucedió después el sábado a la tarde con las mecheras? No, no, no creo que esté estén juntos, eh, creo que son dos hechos totalmente distintos, bien, eh, porque la, la mechera era una clienta normal, como que puede caminar a, por acá, por zona de Palermo, eh, ella estaba mirando las prendas, viendo cómo entró a, a comprar, era el aspecto que tenía, bien, eh, nadie iba a pensar de que una señora bien vestida, arreglada, iba a llevar dos prendas, bien, de que iba a sacar las alarmas, las iba a tirar, a simple vista uno dice, no va a robar nada. Exacto, a simple vista no vas a pensar que esa señora te va a robar. Siempre tenemos ese mal pensamiento quizás de, de prejuzgar al otro tipo de gente que puede llegar a hacer eso, ¿no? Eh, pero nos sorprendió bastante al cierre cuando encontramos dos perchas vacías y al ordenar las dos alarmas. Y fue ahí cuando se pidió que se miren las cámaras y bueno, mm. eh, nos llevamos con esa sorpresa de que la señora eligió bien las prendas que quería, a ver si, si les quedaba bien y, y llevárselas. A decir que hizo todo un trabajo de revisión previo acá en el local para decir me gusta tal ítem, tal ítem, me lo llevo, le saco el pin de la alarma y se va sin pagar. Sí, sí, sí. En los videos se ve muy bien cuando ella eh, selecciona el perchero de fiesta, eh, que son prendas de bastante valor, y selecciona una, la ve, mira el movimiento, mira si la están observando, y ahí es cuando guarda una. Después sigue mirando a los percheros más del fondo, que se puede ver que son de fiesta, y nuevamente regresa al mismo perchero y ya tenía seleccionado una prenda. Claro. La mira, la observa y, y agarra y hace lo mismo. Saca la lama y se lo guarda en el bolso como si nada y se va.
Bueno, si sumásemos Nacho, el Nacho. Valor de las dos prendas. Sí, sí, eh, no, sí, sí, seguimos en un ratito con este tema, por supuesto, que es, que es muy interesante. En un rato volvemos con vos, ¿te parece?